amigos de la Benchita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal. Con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado, el América de Cali. Muchachos, ¿se suscribieron ya al canal? ¿Activaron la campanita? Háganlo para que tengan toda la información de la América. Cotejada de varias fuentes, analizada aquí en los videos, para que ustedes puedan hacerse una idea y con su criterio sacar conclusiones, no tragar entero. Y además de eso van a poder ganar, porque aquí sí nos preocupamos por nuestros seguidores. Por ejemplo, Jorge Sánchez ganó el día del clásico en la transmisión, camiseta original Umbro de América, también la lámpara de la América, cortesía del canal y la tienda Pasión Americana. 311-823-3376, pidan la sandita catálogo. Ya llegaron las camisetas nuevas de América, aprovechen calidad, servicio y buenos precios. Nos ayudan con un like, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes. Bueno muchachos, esta vez todos sabemos que en el caso de Iago Falque no fue un tema de lesión, como ya le había pasado con la rodilla, con el tema también eh, muscular, luego con lo del dedo que terminó siendo más grave de lo que pensábamos todos, ya ha sido un tema médico que ha tenido al jugador ibérico fuera de la América en este semestre, así, largo, largo tiempo, ya 11 fechas, ¿cierto? Y pues en América todos esperaban, empezando por Don Tulio y el mismo Guimaraes, que Guimaraes digo, yo lo tengo a Falque como volante creativo, esa es mi expectativa y que lo haga muy bien, es un gran jugador, lo dijo eh, Juliano Fontana también, ¿cierto? Y el propio Tulio dijo, yo a Falque lo quiero renovar. Así, de una la tiró. Pero desafortunadamente la suerte no le ha ayudado, yo creo que tiene que ir al río Pance, con jabón azul y rudita, a hacer sus pasos. ¿Ya? En lo que va de competencia, solo ha jugado cinco minutos en el partido donde se visitó a la equidad muy poco no pudo aportarle al equipo esos minutos ante equidad en el empate pues fue hace un mes y desde entonces no volvió a aparecer en América mucho hermetismo sobre su situación ya para el partido que fue contra Junior, que era el posterior en Cali, estuvo en la convocatoria, pero al final no apareció. Todos dijimos acá, yo se los dije, esto es muy extraño, ¿cierto? Y de una reporte fue, se trata de un problema médico, las alarmas se encendieron y, tre y tras varios exámenes, se determinó, y ahora sí se sabe lo que le pasó, que era una inflamación de la glándula de la tiroides, por lo que entró a tratamiento. ¿Ya? Es que una inflamación de la tiroides no es algo fácil, muchachos. Hay que hacer diversos exámenes para conocer el origen de la misma. ¿Ya? Hay que conocer el origen para tener todo muy claro, poder tratar la patología y que no se vuelva a presentar. Juliano Fontana, si ustedes recuerdan, en una rueda de prensa de hace pocos días, pues que la atendió a los medios y todo eso, y habló inclusive sobre el tema Falke. De hecho, yo les digo algo. Para mí, Juliano Fontana es de los que, en el cuerpo técnico, más banca a Falke. Porque se ha, mejor dicho, se ha esplayado en el ojo, en el ojo siempre por, por Falke. ¿Ya? Él decía que esta semana estaría de regreso en los entrenamientos. Y desde el departamento médico, pues muchos, inclusive por eso saqué un video y les contaba que muchos tomaron esto como que no, ya va a jugar, ya, 
No, no, muchachos. Desde el departamento médico, el médico Carlos Muñoz, a quien vemos ahí, aclaró el tema. Y comentaba en un comunicado o cuando se le preguntó, sigue en departamento médico, luego pasará a trabajo físico y por último recibirá el aval para hacer fútbol de alta competencia. Y entregó, y se lo entregaba al periodista JJ Morales, ya, así las cosas el volante estará con América finalizando septiembre, empezando octubre. Yo se los decía, muchachos, eso no es soplando y haciendo botellas. Julio quiere que él se quede y todos quieren que él triunfe. Pero esto es un proceso. Primero, tiene que volver a condicionarse físicamente para poder jugar. ¿Ya? Entonces, al menos, al menos, se perdería los próximos 3, 5 partidos de América. No estaría en las tres fechas de local, ni con Pereira, ni con Patriotas, ni con Deportes Tolima. De una vez para que nos saquemos de la cabeza. No ir a Bogotá para el partido ante Millonarios. Es duda para la visita de Nacional en el Pascual. Y podría por allá tener actividad en el segundo clásico Vallecaucano, que sería el 9 de octubre. Y a él no lo van a quemar, muchachos. No lo van a quemar. Eso está muy, pero muy claro. Entonces, yo lo leo. La buena nueva es que el hombre, pues, tiene que hacer todo ese recondicionamiento, como yo se los dije, pero que estaría para más o menos mediados de octubre. Así de claro es. Y ojalá que no vuelva a tener más percances. Lo importante es que ya está bien de salud. Y aquí prima sobre cualquier cosa la salud de la persona. Y en este caso eso me alegra y nos debe alegrar a todos. Lo leo. ¿Todavía confían en Falque? ¿Cuál es su mensaje para él? Yo quiero decirle a Falque, ánimo, ánimo hermano. Cuando vuelva, reviéntela. Reviéntela. ¿Qué calidad usted tiene? Esperemos que la suerte lo acompañe. Muchachos, si les ha gustado el video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales. Sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo. Twitter, arroba La Mechita 11 y arroba Jairo Lárquez. Recuerden también que estamos en Amor y Amistad y no se le puede quedar mal a esa persona especial. Y María Antonia Scandi en Bogotá los atiende al WhatsApp 312-517-3287. Tienen detalles, desayuna sorpresa, todo lo que ustedes quieran en un solo lugar. Llamen ya, Danilo los atiende. No siendo más me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.